Okey. Uh, kejap lagi. Uh, Adila. Adila tolong uh, take note siapa yang tak da tak datang dalam meet pagi ni. Nanti bagi tahu dekat saya. Nanti tengok ada tak dalam absen. Madam, madam. Madam. Ya yes, saya. Tuan Mama Afizul. Kongsi dengan saya. Oh, siapa? Iqbal, Iqbal. Ah, Iqbal kongsi dengan Tuan Muhammad Hafizul ya, uh, Adila. Alright. Uh, okay, so kita nak discuss hari ni konsep practice exercise. Question, uh, exercise 1.3, question 1 for substitution, question 6 for bipart and question 10 for partial fraction. So saya minta hari tu last week kalau kalau yang dengar recording ataupun video ataupun yang dalam meet saya dah pesan dah saya nak discuss tiga soalan ni lah hari ni minggu ni sebelum kita masuk dalam uh, 1.4 definite integral. So petang ni punya lecture kita akan tengok definite integral 1.4 tapi sebelum tu pagi ni kita akan untuk tutorial yang pertama ni kita akan discuss dulu uh, 1.3 punya exercise techniques of integration question 1, question 6 and question 10. Boleh? Boleh madam. Okay, jom kita start. Uh, soalan mana nak tanya untuk 1.3 question 1? Madam nak tanya D dengan E? Boleh, D dengan E lagi. Hmm, so nak tanya C. C madam, satu C. C. C, D dengan E, betul? Betul madam. Okay, jom kita buat. Okay, nampak kan uh, skrin saya? Nampak, Madam. Alright. Nampak, Madam. So, exercise 1.3, question 1, C, D dengan E. Betul? So, C. So, integration of V squared. V cube plus 7 Allah buruknya tulisan cikgu and then dia dah bagikan tahu kat situ nak let uh, X sama dengan apa so kalau awak tak selesa nak guna X nak guna U pun tak ada masalah sebenarnya boleh sahaja okay yang penting jawapan akhir sekali mesti in terms of V lah sebab soalan dia in terms of V okay so dia kata X equals to 3 V cube plus 7 so dx over dv equals to 9v squared. Okay, so dv equals to dx over 9v squared. Kalau saya ada salah kira, tolong bagi tahu terus ya. Alright, so and then uh, we have integration of Kalau V squared ni kita tak tahu dulu nak, nak substitute dia sebagai apa, tulis sahaja. And then 3 V cube plus 7 tadi adalah X. So X kuasa 1 over 3 lah cube root. Okay DV DX over 9. Ni 9 eh. 9 V squared. Okay. So bila kita dah ada macam ni, kita dah substitute sebenarnya this one, kita substitute dia sebagai uh, x. Okay, so x to the power of 1 over 3. Then dv ni kita substitute dia sebagai dx over 9v squared. Okay, so bila kita dah buat macam ni, kita boleh potong ni dengan potong tu. So we actually have... 1 over 9 tu boleh letak luar lah sebab dia constant. So this is x to the power of 1 over 3 dx. So bila kita dah nampak semua in terms of d, uh, semua in terms of x, maksudnya dah tak ada v, barulah kita boleh integrate. Sebab kita hanya boleh integrate kalau dia dalam satu variable yang kita nak integrate tu. Kalau ni dx maksudnya dalam ni kena x saja lah. Alright 1 over 9, x to the power of 2 over 3 Sorry, 4 over 3, 1 per 3 tambah 1 kan. Over 4, over 3 macam tu. Okay, 
this million, 1 over 12, x to the power of 4 over 3, plus c. So, ini in terms of x, kita tak nak in terms of x, kita nak jawapan dia in terms of v. So, kita tulis balik 1 over 12, 3v cube plus 7 to the power of 4 over 3 plus c. Macam tu. Okay, so kenapa jawapan belakang salah ke? Kita tengok cari jawapan belakang. Sekejap eh. Question 1C. Okay, betul jawapan belakang. So, uh, yang tak dapat tu sebab apa? Boleh saya tahu? Salah kira yang kuasa pecahan. Alright. Okay. okay. So, uh, macam ni lah buat dia. Okay, boleh screenshot ke apa? Uh, saya nak move on to soalan seterusnya. Soalan D, integration of Five x over x squared minus three. Okay, saya kalau buat integration ni kita kan tak suka ada tanda square root, cube root, kape root tu sebab kita tahu root tu bermaksud kuasa satu per dua lah. Kalau square root, kalau cube root kuasa satu per tiga, kalau fourth root kuasa satu per empat. Okay, and then dia dah bagi juga kita nak substitute apa. So, S equals to X squared minus 3. So, kalau dia dah bagi ni memang kena guna. So, DS over DX equals to 2X minus 0. So, 2X sahajalah. And then kita boleh tulis uh, DS, DS. Kita boleh tulis DX equals to ds over 2x macam tu. So senang bila kita dah ada kita punya substitution dan dia punya differentiation tu kita boleh tengok kita nak substitute apalah. Okay 5x kita macam biasa kita tak tahu nak substitute apa. Tulis je balik 5x. Tapi x squared minus 3 kita tahu dia adalah s to the power of half kalau kat bawah. So bila kita buat ni atas dia jadi to the power of negative half dan dx adalah ds over 2x macam tu. So bila kita dah tulis semua, okay, kita nama pun kaedah substitution kan. So kita dah substitute x squared minus 3 ni kepada s dan kita juga dah substitute lagi sekali dx ni sebagai uh, ds over 2x. Uh, ni semua kita dapat daripada sini. Okay so bila kita dah ada Uh, substitution tu kita boleh simplify kita punya function integration ni. So 5x dengan 2x. So 5 over 2 boleh letak luar sebab dia adalah constant x dengan x boleh potong. So tinggal sebenarnya s to the power of negative half ds macam tu. So macam saya kata bila kita nak integrate dalamnya mesti ada satu sahaja variable sebab kita nak integrate with respect to that variable. So in this case ds. So s to the power of negative half kita dapat s to the power of negative half plus 1 is 1 over 2 over 1 times 2 plus c. So 2 dengan 2 boleh potong. Alright, so kita ada 5s to the power of half plus c dan kita tak nak jawapan in term of s. Tengok balik soalan in term of x. So kita nak jawapan dia in term of x. S adalah x squared minus 3, 5. x squared minus 3 to the power of half plus c ataupun to the power of half ni boleh juga kita tulis dia sebagai square root of x squared minus 3. Okay, kita tengok jawapan belakang. Betul. Okay, yang ada masalah dengan soalan D ni boleh tahu kenapa? Um, Kalis madam, tak letak negatif dekat 1 over 2. Okay, uh, bagus. Maksudnya tahulah uh, nak, macam mana nak buat cuma Kalis dekat situ kan. Alright, then last sekali soalan E kita tengok. Integration of 1 plus x to the power of half over x to the power of half 
dx. So, saya tertinggal kuasa 3 tu. Okay, ada kuasa 3. And dia kata let t equals to 1 plus x to the power of half. Okay, so kita ada dt over dx. dt over dx equals to 1. In, in differentiate 1 dapat kosong. Differentiate x to the power of half kita dapat 1 over 2. X to the power of setengah tolak satu dapat negatif half macam tu. Okay so kalau kita nak murnikan lagi kita punya ni dia adalah dt over dx is equals to x to the power of negative half ni kat atas kan. So kalau kita nak positifkan dia dia dekat bawah lah. 1 over 2 x to the power of half macam tu. Okay, uh, so kita boleh try substitute integration of 1 plus x to the power of half is t, t cube over x to the power of half, kita tak tahu apa, tulis sahaja x to the power of half, dx kat sini tadi, dx adalah dx bawa naik atas, ini boleh bawa naik bawah, uh, naik Ini boleh bawa naik atas. Yang ni pun boleh bawa naik atas sebab dia bahagi. So we actually have 2x half dt. Alright. So this one kita adalah. Kita ada dx ni. Kita tukar dia jadi 2x to the power of half dt. Okay sekali lagi kalau tak nampak. So ini adalah t kita yang kita substitute tadi. So instead of 1 plus x to the power of half, kita substitute dia sebagai t. Okay, tu satu substitution yang kita buat. Lagi satu kita ada dx equals to 2x to the power of half dt. So instead of tulis dx, kita akan tulis dia sebagai 2x to the power of half dt macam tu. Okay, just follow. Yang ni kita tak tahu nak substitute dia sebagai apa, x to the power of half ni. Kita tulis je balik x to the power of half macam tu. Okay, right so Kita ada dekat sini X to the power of half dengan X to the power of half Ingat ni apple dengan apple So boleh cancel off Dapat satu, so dua kita boleh letak kat luar T cube dt Macam tu, X to the power of half, X to the power of half Alright, so integrate dapat 2T to the power of 4 Over 4 Plus C. So we actually have 1 over 2. T to the power of 4 is 1 plus X to the power of half to the power of 4. Plus C sebab kita tak nak jawapan in terms of T. Kita nak jawapan in terms of X macam soalan dia. So the answer for question 1E is 1 plus square root square root square root X to the power of 4. Okay over 2 plus C ya eh? sama. Jawapan belakang betul. Tak ada masalah. Okey boleh ke uh, yang ni selalu eh uh, yang saya bagi tahu selalunya yang uh, masalah bukan masa nak substitute tapi masa ni. Okey careless mistake yang orang selalu buat adalah um, dia suka hati bawa dua ni naik atas tau. Okey dia jadi macam ni. Dua x to the power of negative half. Okay, awak kena ingat dua ni dekat bawah. So bila dia naik atas, dia tak jadi dua. Dia jadi dua kuasa negatif satu. So itu uh, one of the careless mistake yang saya pernah nampak lah orang buat. Okay. Uh, so sepatutnya bila kita dah ada this one dengan yang atas tu uh, should be no problem lah. Nampak eh? Bila kita substitute nampak x boleh cancel dengan x tu and then uh, senang sahaja untuk kita integrate dia. Okay so itu basically cara untuk buat substitution. Ada lagi soalan nak tanya? Hello? Dengar tak? Dengar tak? Okay, uh, thank you for responding. Uh, soalan nombor dua, dia tak cakap kita nak guna, dia tak bagi tahu lah nak suruh kita substitute guna apa. So kita kena uh, pilih substitution yang betul. Sebab kalau awak pilih substitution yang salah pun awak takkan dapat jawapan. Contohnya 2A, yang mana satu kita nak jadikan dia sebagai U. Of course lah x cube plus 1. Soalan nombor 2 eh. 
Soalan nombor dua B pula. Ada dua bracket tu. Selalunya kita akan ambil yang dalam bracket kan sebagai kita punya substitution. Tapi dalam soalan B tu dua-dua ada bracket. Tapi nampak yang tak ada yang bracket yang kedua tu dia ada kuasa lima. So itu yang selalunya kita akan let dia sebagai U. So yang kita akan let dia sebagai U adalah X cube minus 3X squared plus 1. So itu untuk soalan 2B. Untuk soalan 2C boleh sesiapa bagi tahu saya nak let U sama dengan apa untuk 2C? Uh, square root 1 minus x squared. Okay, 1 minus x squared sahajalah yang kita let u. Square root tu tak payah eh. 1 minus x squared sahaja yang kita let sebagai u. Okay. Boleh? How about question 2D? Siapa yang saya nak let sebagai u? A square minus x squared. A squared minus X squared dalam kes ni A squared bukan variable. A squared tu adalah constant tapi dia tulis sebagai huruf. Maksudnya dia adalah constant lah macam K ke yang selalu kita skala, skala. Dia bukan variable. Variable untuk soalan nombor 2D tu adalah X. Okay. So A tu adalah satu constant sahaja. Sama macam 2, 5, 10. Cuma dia tulis dalam bentuk huruf. Okay. So A tu adalah constant. Okay so 2E ah saya nak let you sama dengan apa? Question 2E. Anyone? Question 2E anyone? Squared plus 25. X squared plus 25. Thank you Shami. And question 2D kita akan let U equals okay sebab dia kat, dah guna U kat situ so kita boleh pilih huruf lain. Uh, X ke S ke equals to 2U squared plus U minus 3. Okay. So itu adalah uh, cara untuk kita buat substitution. Okay kalau awak tengok soalan nombor 4 dia melibatkan exponential. Exponential dengan trigo Tak ada. Exponential dengan exponential Ataupun exponential dengan polinomial eh? Macam nombor 4E tu Okay mesti awak tertanya-tanya uh, Kalau exponential dengan exponential Dia adalah dua function yang sama So yes kita boleh guna Substitution sebab kita tak boleh guna By part kalau function tu sama Okay function tu sama Hint dia adalah kita kena guna substitution Sebab kalau by part, kalau function tu sama, macam ni kita nak pilih u sebab u um, Selalunya kalau dua function tu adalah function yang sama So kita tak guna by part, kita guna-guna substitution Macam soalan nombor dua tu awak perasan dia adalah polinomial dengan polinomial Soalan nombor empat tu exponential dengan exponential Tapi soalan nombor empat e dengan empat d dengan empat c Itu melibatkan exponential dengan polinomial. Kenapa kena guna substitution cikgu? Bukan kalau dah ada dua function yang berbeza, kita guna by part ke? Okey. Ini kerana soalan 4C, 4D dengan 4E tu dia melibatkan uh, polinomial yang bila kita in, uh, differentiate, dia dapat ataupun dia ada kaitan lah di antara uh, dia punya power kepada exponential tu dengan dia punya polinomial. So boleh try buat soalan nombor empat. Nak tengok macam mana buat substitution yang melibatkan function exponential dengan polinomial. Okay tapi yang penting soalan nombor satu tu awak kena settle lah. Maksudnya dah faham konsep substitution macam mana. Lepas tu boleh buat nombor dua, tiga, empat dan seterusnya. Okey itu soalan 1 sampai 4 tadi uh, adalah soalan yang melibatkan substitution. Okey so kita move on sebab saya suruh buat hari tu soalan 1, 6 dengan 10 kan. Okey so kita move on to question number 6. Question 2 until 4 tu nanti kalau ada soalan boleh tanya PM saya ya. Alright so soalan nombor 6 pula. Use integration by part to find the following integral. So ada masalah soalan nombor 6 A, B, C, D, E, F, G, H 
kita bincang sekarang? F dengan H. F dengan H. Okey lagi. 6 G ni ada. 6 G. F G H lagi. Okey. So saya harap yang senyap ni dia buat tapi dia pun ada soalan yang sama jugaklah nak tanya. Okey, esok memandangkan esok kita dekat tutorial 3. So kita boleh buat kelas face to face lah. Okey, hari ni tak boleh buat kelas face to face sebab kita dekat tutorial blok tutorial 1. So saya harap dapat jumpa H5P3 esok dekat kelas kita 3 to 5 pukul 9 ya. Okey, so jangan lupa bawa soalan ni, exercise ni sebab saya nak tengok. Okey, so tadi nak tanya 6F dulu. Integration of ln 2x minus 3 dx. Okey, tengok betul-betul macam mana nak buat dia. So, ini bila saya kata integration yang melibatkan logarithm sebab kita tak ada law untuk integrate ln directly. Logarithm kita tak boleh integrate dia directly. Dia bukan dalam 1.1, dia bukan dalam 1.2 lah sebab 1.2 trigo. So, nak buat integration of logarithm mesti kena guna techniques of integration which is by part. So, dalam kes ni walaupun dia seorang-seorang function tu, so kita still kena guna by part lah. So nak guna by part yang macam mana? Kita akan let u ingat. Let u ln 2x minus 3. So dalam by part kita selain daripada let u kita kena let juga dv. Kalau substitution kita let u sahaja. And then kita teruskan. Tapi kalau by part kita ada dua benda yang kita kena buat. u dengan dv. So du over dx equals to 2 over 2x minus 3. Okay, dan dv pula kalau ini semua dah uh, u dan selebihnya dv adalah dx. dx ni adalah kita punya dv. So memang macam tu formula by part. This is u, this is dv dan dia punya formula adalah uv minus integration of v du macam tu. So nak tak nak kita kena cari uh, v apa dengan du apa. So nak cari v kat sini kita cari v sebab integrate both side kita dapat integration of 1 dv kita dapat v. Integration of ni maksudnya bila saya tulis macam ni maksudnya dia interlah Integration dx adalah integration of dalam dia satu lah. Cuma kita tak tulis satu darab dx kat sini. Cuma kita tak tulis. So integration of 1 dx kita dapat dia adalah x. And then dekat sini kita nak apa tadi? du. So du equals to 2 over 2x minus 3 dx. Okay so dah dapat dah uh, kita punya u dengan v dengan du dengan dv so balik boleh masukkan dalam ni u v x ln 2x minus 3 ok ni kita punya u v u v minus integration of v du so v v kita adalah x du kita adalah 2 over 2x minus 3 dx. So kita darabkan ini dengan ini. Integration of v du. So kita ada sebenarnya 2x over 2x minus 3 dx macam tu. So ini adalah integration by part which is dalam dia ada integration lagi dan kalau awak perasan kita kena integrate
Okay. So yang ni kita salin sahaja balik sebab tak perlu nak integrate apa-apa. Tapi yang sebelah sini yang kena integrate ni kita kena integrate lah. But then this question kita tak boleh nak integrate dia directly kan. So kita kena guna techniques of integration. So apa techniques of integration yang kita boleh apply dekat sini. Saya boleh guna substitution sebab dia melibatkan dua function polynomial yang sama. So saya boleh let u equals to 2x minus 3. So du equals to 2 and dx equals to du over 2. So u equals to 2x minus 3. Maksudnya kalau saya nak x, x sama dengan u plus 3 over 2 macam tu. So ini yang warna merah ni yang kita akan guna dalam integration 2x over 2x minus 3. Okay. So integration of okay, 2x kita tak tahu nak substitute je sebagai apa tulis sahaja 2x. So 2x minus 3 adalah u dx adalah du over 2. Okay. So kita nampak dekat sini dua dengan dua boleh potong. So saya salin balik x ln 2x minus 3 minus. Okay saya terkata tadi kita hanya boleh integrate kalau dalam ni adalah function yang sama. Function yang sama dengan variable yang kita nak integrate tu. But our problem here is dekat sini ada x. Sebab dia tak boleh cancel dengan yang bawah. Sebab yang bawah ni dua sahaja bukan dua x. So apa akan jadi anak-anak x ni kita boleh tukar dia sebagai u plus 3 over 2 yang kita dapat tadi tu. So instead of writing it as x, we will write it as u plus 3 over 2. So dekat sini kita boleh tulis je kita okay, apalah kita tulis x dulu so dia adalah x ln 2x minus 3 minus x kita adalah u plus 3 over 2u sebab ni ada u kan ha du so bila kita ada begini ha, tak habis lagi Selagi tanda integration ni ada, maksudnya selagi tu kita punya operasi ni, working kita ni tak habis sebab kita kena integrate dia. So this one sebab denominator dia sama, so kita boleh tulis dia sebagai u over 2u. Okay, satu. dx, dx pula, du. Plus 3 over 2u panjang pula u over 2u plus 3 over 2u du macam tu ok so dalam peta ni kita tak habis integrate lagi maksudnya belum selesai lagi operation kita x ln 2x minus 3 minus ni adalah integration of U dengan U boleh potong so kita ada 1 over 2 sahaja plus 3 over 2. Ni saya asingkan supaya awak nampak. Nampak macam panjang sebab saya buat satu-satu eh untuk awak semua. Ni 3 over 2 adalah constant boleh letak luar. Yang kita nak integrate adalah 1 over U du. So kalau awak nampak kat sini kita masih lagi ada tanda integration. So x ln 2x minus 3 minus okay, integration of 1 over 2 is 1 over 2u. Integration of 3 over 2, integration of 1 over u is ln u. So minus ln u plus c. Kenapa minus? Sebab kat sini kita buka kurungan dia. Negatif, positif. So negatif like that. Okay so tak habis lagi walaupun dah tak ada tanda integration but then our answer must be in terms of x. So we write it back x ln 2x minus 3 minus 1 over 2. Tengok u awak sama dengan apa tadi? U adalah 2x minus 3. So 2x minus 3 minus ln 2x minus 3 
plus C. So saya tahu jawapan belakang dia tak macam ni. Kenapa? Sebab dia cuma factorize. Nampak ni? Ni ln 2x minus 3. Ini pun ln 2x minus 3. So dia sekalikan dia tulis x minus 1 ln 2x minus 3. Eh? Macam tu. Alright. So x minus 1 lah. x minus 1. Okay and then uh, yang jawapan ini pun dia boleh tulis sebagai uh, 2x minus 3 over 2 plus C. So betul tak jawapan belakangnya macam tu. So nak tinggalkan dekat atas ni pun boleh. Tapi macam saya katalah kita mesti cari jawapannya equivalent. So 2x minus 3 over 2. Kita tak tinggal apa-apa ke? Lain ni. Lain. Saya salah kat mana. Saya dah buat dah soalan ni. Uh, x ln 2x minus 3. 1 over 2. Betul? 2x minus 2. Betul? Oh. Tertinggal apa? Anak-anak saya tertinggal apa? Saya tinggal apa? Ada tak yang perasan? Saya tertinggal apa? Hmm, saya tertinggal apa ni? 3 per 2. Integrate 1 over u dapat ln u. So sepatutnya kat sini ada 3 over 2 lah. 3 over 2. So x minus bukannya 1. Sepatutnya x minus 3 over 2. Kat sini eh. So this one bila kita... Uh, Orang kata apa? Bila kita tulis balik So dia akan jadi 2x minus 3 Bila kita ikut dia punya denominator Minus 2 Kalau awak nak jawapan sama macam belakang tu lah So macam ni lah Okay So apa lagi? Nak sama lagi dengan jawapan belakang Minus Okay Jawapan belakang dia tak ada ni dia punya jawapan adalah 2x bahagi 2 dapat x. Patutnya ada beginilah. Okay. Tapi tiba-tiba jawapan belakang tu tinggal minus x sahaja. So negatif 3 over 2 ni hilang mana? So negatif 3 over 2 ni dia sebenarnya termasuk dalam constant juga. Plus c. C ni kan maksudnya constant. So dia sekalikan dalam ni. So jawapan awak tak ada negatif 3 over 2 ni pun diterima lah sebab dia adalah constant sekali. So ini adalah jawapan sebenarnya. Okay. Kalau nak mm, tak nak letak negatif 3 over 2 ni pun tak apa sebab dia constant. Dia termasuk dalam constant ini. Okay. So that is question 6F. Okay, boleh nak ambil gambar dulu. Okay, dia seronok kalau bila kita dah buat, buat dan betul dan kita dapat jawapan. Tapi mungkin kalau awak dah dapat sampai sini pun tak ada masalah. Dapat sampai sini pun dah cukup baik. Cuma jawapan belakang tu dia cuma simplify lagi sebab ln 2x minus 3, ln 2x minus 3 ni kita boleh sekalikan dia. Okay, H5P3. Okay Madam. Alright okay, so Madam. seterusnya kita tengok soalan 6G. Alright soalan 6G integration of ln x over x squared dx. Okay so kita akan let u equals to ln x. So bila saya let u equal to ln x maksudnya yang selebihnya adalah dv. So apakah yang selebihnya? 1 over x squared dx. Okay macam tu. So du over dx equals to 1 over x. du equals to 1 over x dx satu. Okay. DV pula, bila kita nak dapatkan V apa, kita integrate both side. So, integration of DV, kita dapat V. Integration of 1 over x squared dx adalah x to the power of negative 2 dx. Ingat saya kata, saya tak suka dia dekat bawah, saya bawa dia naik atas. So, dia adalah x to the power of negative 1 over negative 1 plus C. So, this is your V. Ataupun saya cantikkan dia lagi. Kalau 
plus C ni sebab ini masih lagi working plus C ni kita boleh letak di hujung nanti di akhir soalan. So V adalah negatif 1 over X. Sebab X tu kita nak bawa dia uh, turun bawah supaya dia jadi positif. Okay so that is your U and V du and dv so kita masukkan dalam by part formula which is uv so we actually have negative 1 over x ln x okay this is uv minus integration of v du so we actually have negative 1 over x darab 1 over x dx so bila kita sekalikan 1 over x dengan 1 over x kita dapat 1 over x squared so negative negative dia jadi positif 1 over x squared dx macam tu. So negative 1 over x ln x plus integration of x to the power of negative 2 dx. So negative 1 over x ln x plus x to the power of negative 1 over negative 1 plus c. So the answer is negative 1 over x ln x minus 1 over x plus C. So ini adalah jawapan untuk soalan G. So kenapa dengan jawapan belakang? Salah ke? Kita tengok jawapan belakang. Soalan nombor 6. G betul eh. Negative 1 over X ln X minus 1 over X plus C. So nombor 6 G ni kenapa tak dapat? Careless dekat bahagian integration. V. Dekat bahagian integration V. Okay. So boleh uh, ambil gambar eh? mana yang nak salin nanti. Alright last sekali 6H. Kita tengok. 6H. So we actually have E X exponential 14 plus X polynomial. So log pad. Siapa yang datang dulu polynomial ke exponential? polynomial. So 14 plus X adalah kita punya U. Anak-anak. So ini cara guna lopet tersebut. Right. So U equals to 14 plus X DU over DX equals to 1. So DU equals to DX. Okay. DV equals to EX. V adalah Integration of EX. Ni EX DX eh. So V equals to EX plus C. Okay so kita dah dapat U, dah dapat V, dah dapat DU. Ada DV so kita masukkan je lah dalam formula by part. U V so we actually have EX 14 plus X minus integration of V DU EX. EX. So we have EX 14 plus X minus EX plus C. Saya sangat suka bila kita dapat integration exponential sebab exponential punya integration senang je. Kita salin sahaja balik. Tak ada apa-apa yang rumit pun. Okay so kita tengok kat sini. Okay, kita tengok kat sini, dua-dua ada EX. So, sebab ada yang tanya jawapan belakang kenapa dia 13. Okay, so dua-dua ada EX. Kalau awak dapat sampai sini pun, sampai line ni pun dah cukup bagus. Tapi sebab dua-dua terms ni ada EX, so kita boleh factorize EX. So, untuk term yang pertama, EX tu adalah 14 plus X. Untuk term yang kedua, dia adalah negatif 1 plus C. So kita dapat EX 14 minus 1 is 13 plus X plus C. Okay. So itu sahaja untuk soalan nombor 6H. Alright. So question number 10 last sekali. Soalan mana yang tak dapat? Soalan nombor 10 nak tanya? Partial fraction. HYP3 ada lagi tak dengan saya? 
ada benda. Okay. So, uh, partial fraction ada apa-apa nak tanya? Soalan nombor 10 ke belum buat lagi? Uh, ke lupa? Ada yang lupa kot saya rasa yang saya suruh buat exercise 1.3 ni. Soalan nombor 1, 6 dengan 10. So, mana yang lupa tu boleh... Um, Usahakan buat hari ni. Jangan tiru eh. Jangan tiru kawan. Mentang-mentang esok kita nak face to face. Uh, dia pun mulalah kelang kabut. Tak siap lagi. Tak buat latihan kan. Seronok. Matematik tak ada latihan ya. Okay. Dia lupa. Uh, baru uh, nak buat. Nak tiru kawan jangan. Okay. Jangan tiru kawan. Okay. Buat. Saya nak tengok yang mana yang awak dah buat esok. Uh, soalan 1, 6 dengan 10. So, so saya pesan awal-awal ni sebab saya sangat boleh uh, tahu kalau awak faham ke tak. Kalau awak faham, awak tahu macam mana nak explain kalau saya tanya esok. Ya. Yeah? Kalau awak sebenarnya tak tahu pun apa awak buat dekat dalam tutorial tu. Uh, yang tu memang maksudnya awak tak faham tapi awak buat lah. So tak tahu datang daripada mana kan. Hmm. Uh, solution tu. So tolong siapkan soalan nombor 1, 6 dengan 10 yang mana yang belum siap, yang terlupa yang uh, ialah yang tak buat daripada minggu lepas tu latihan 1.3 tolong buat. Okay. So yang mana yang dah siap oh, boleh try mana-mana soalan daripada 1.3 ni ada 11 soalan tapi saya minta awak buat 3 soalan sahaja So yang lain tu boleh try buat. Okay tak boleh buat esok tanya dan esok juga kita akan bincang soalan-soalan lain daripada 1.3 ni dalam konsep praktis ya. So lepas daripada tu baru kita akan buat latihan 1.4 pula uh, define the integral. Okay so petang ni kita akan uh, masuk lecture 1.4 define the integral dan uh, saya rasa hari Rabu ni kita akan masuk eh, sebab kita still ada extra kita ada extra kelas untuk hari Khamis ni uh, penggantian kuliah yang kedua dan hari Sabtu ni kita akan ada penggantian tutorial 2 jam so yang tu saya akan minta buat uh, latihan topik 2 sebenarnya ok so kita ada lagi 2 lecture hari ni kita masuk 1.4 hari Rabu ataupun hari Khamis kita akan masuk 1 point uh, sorry 2 uh, topic 2 differential uh, e, differential equation so pun melibatkan integration jugalah alright so itu sahaja daripada saya hari ini kita jumpa esok dalam kelas uh, di tutorial 325 so itu sahaja terima kasih everyone assalamualaikum Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.